गुड मर्निंग स्टूडेंट्स वेलकाम टू माई चैनल इलेक्ट्रिकल ग्राइड हमारे नाम अनिमेश चक्रवर्ती आज तुम्हारे हमें इलेक्ट्रोमैगनेटिक इंडक्शन पढ़ा ये आई टी आई और डिप्लोमा जरा पढ़े व बेसिक विटेक फार्ष्ट इयारे सब क्या लागे चाकर परीक्षा एखान देखने क्वेश्चन पड़े तो इलेक्ट्रोमैगनेटिक इंडक्शन तो इलेक्ट्रोमैगनेटिक इंडक्शन की मैं से इंडक्शन जिनटा कि इंडक्शन जिनटा हे बोलते जदि एक कारेंट कंडर के एक मैगनेटिक फिल्डे रोटेट करी धर एक कारेंट एक मैगनेटिक फिल्ड आरो एक मैगनेटिक फिल्ड आखने एन पोल एखे एस पोल तेल मैगनेटिक फिल्ड रेखे हो जाए मैं एक यूनिफर्म मैगनेटिक फिल्ड है एबार जदि ये को कारेंट कैरिंग कंडर के रोटेट कराई कारेंट कैरिंग कंडर एक कयल ये रोटेट कराए तेल से इलेक्ट्रोमैगनेटिक इम एफ इंडिज हो फिल्डा के स्थिर रेखे कंडक्टर का स्थिर रेखे फिल्ड के घोर तो एम एफ इंडिज हो मान ये कंडक्टर के रोटेट कर ले इलेक्ट्रोमैगनेटिक फिल्ड तैरि है फिल्डा के रोटेट कर कंडक्टर के स्थिर देखे तक जो इलेक्ट्रोमैगनेटिक एम एफ इंडिज है ये प्रिन्सिपाल ये केवल है इलेक्ट्रोमैगनेटिक इंडक्शन मैं बोलते हुएनेभार एनी कंडक्टर रोटेट इन द मैगनेटिक फिल्ड और मैगनेटिक फिल्ड रोटेट नियार द कंडर द इम एफ इज इंडिउसड इन द कंडर एंड दिस प्रिन्सिपाल इज कल्ड इलेक्ट्रोमैगनेटिक इंडक्शन एवे से प्रिन्सिपाल बोझान जो एक एक्साम्पल नहीं देखो ये एक कंडक्टर सलिनएड नहीं सलिनएड आईने सलिनएडर ये वाइंडिंग कर गलभनोमीटर रेखे एबारे एक बार मैगनेट एन पोल रेखे एबार कि मैगनेटर एन पोल थे ये सब समय फिल्डा कि ये बराबर हमारे फिल्ड का क्या कर फिल्डगुल फिल्ड लाइन्स अफ फोर्स मैगनेटिक लाइन्स अफ फोर्सगुलो ठीक है मैगनेटिक लाइन्स अफ फोर्सगुल क्या करपर जख हमें देखो जो जी बार मैगनेटा के सलिनएडार दिखे जो नहीं आसार चेषा करी ठीक है मान ये बार मैगनेटा के दिखाई आनार चेषा करी तो हमें कि होने एक गलभनोमीटारे एक जार्क साडें जार्क तैरी है ए गलभनोमीटर डिफ्लेक्शन कर मैं बार मैगनेटा के दिखे नहीं चले आसी एखे जार्क तैरी है ठीक है एरपर जदि मैगनेटा के आनते आनते स्थिर रेखे दी तेल को डिफ्लेक्शन पाना क्योंकि जख ही मैगनेटा के दिखे नहीं जब तक ही गलभनोमीटर डिफ्लेक्शन पा ठीक है तेल क्या डिफ्लेक्शन पा ये एन हम एन पुल तैरी है से लेज लो हिसाब से पर आसि तेल एवे उल्टोटाओ जदि है धर हमें जो सेम गलभनोमीटर के थे जो बार मैगनेटा के दूरे नहीं चले जाए जो का आनलम एवे धर एखन थे जो दूरे नहीं चले जाए मैगनेटिक लाइन्स अफ फोर्सगुल दिखे आसें जो इटा के दूरे नहीं चले जाए तक देखो हमारे गलभनोमीटर डिफ्लेक्शन हो दूरे नहीं चले जाए तक डिफ्लेक्शन तक एखे एस पोल तैरि है डिफ्लेक्शन तैरि ठीक है तेल देखो तक डिफ्लेक्शन देखो यार जेदि छो ये तरह उल्टो दिखे डिफ्लेक्शन एबारे जी धर क्लक एंड क्लक वाइज डिफ्लेक्शन है जो दूरे नहीं जाब तक एंटी क्लक वाइज डिफ्लेक्शन हो जो इटा को स्थिर कर दी तक डिफ्लेक्शन होना तेल कि बुझब हमें यहाँ थे बुझब जो जखनी ये मैगनेटा नहीं जा मैगनेटिक सामने नहीं जाक्सट लिंक कर मैगनेटिक फ्लक्सट लिंक कर कयल इनक्रीज कर तक एक कारेंट इम एफ इंडिज हो जाए इम एफर जन कारेंट फ्लो हम गलभनोमीटर डिफ्लेक्ट कर जो दूरे नहीं चले जा तक इम एफ इंडिज हमने इंडिज कारेंट हो तर डिफ्लेक्शन कर मैं जो तक मैगनेटा स्थिर रखी मुव करा तक इम एफ इंडिज हा डिफ्लेक्शनों करा तेल जख ही हमें फिल्डा के मुव कर तक ही इम एफ इंडिज हो बोझा गया एट एक सीम्पल एक्साम्पल मैं एक दिल एरपर देखो उल्टोटा होते रोटेटिंग मैगनेटिक फिल्ड रोटेट कर ले तक इम एफ इंडिज हो डिसी जेनारेटर एवे मैगनेटिक फिल्ड व मैगनेटिक इलेक्ट्रिक इंडक्शन थार्टी ते फाडे आविष्कार कर थार्टी फेराडे माइकेल फेराडे से दो ल दी जो लटा खूब ही इम्पोर्टेंट हमार सवार जो एक फेराडे फार्ष्ट ल फेराडे फार्ष्ट ल कि हुएनेभार एनी कंडर काट द मैगनेटिक लाइन्स अफ फोर्स और मैगनेटिक लाइन्स अफ फोर्स काट्स द कंडर एंड इम एफ उल बी इंडिउसड इन दंडर मान जो एक कंडर धर ये मैगनेटिक लाइन्स अफ फोर्स एन पोल थे एस पोल दिखे चलते ये एक एन पोल आने एस पोल आगनेटिक लाइन्स अफ फोर्स एन पोल थे एस पोले चलो एवे जदि ये कंडर ये कयलटा एट घूर कंडर मुव कर तेल क्यों कर कंडर फ्लक्सट काट कर तक इम एफ इंडिज हो आर जदि 
कंडक्टर टाइम फिक्स फिल्ड के घुरा तक ओम एफ बिन्डि जो एक आगे बीट फार्स लो जन एभार द कंडर काट द मैटिक लाइन अफ फोर्स और मैटिक लाइन अफ फोर्स काट द कंडर द इम एफ उल बी इंडिड इन दैट कंडर और सेकेंड लो कि सेकेंड लो बम एफ इंडिड इन द कंडर इज डायरेक्टलि प्रोपोर्शनल टू टू द रेट अफ चेन्ज अफ फ्लैक्स लिंकेज मैं फ्लैक्स लिंकेज जो तो बेसि हो तो तो इम एफ इंडि बेसि हो मैं इम एफ इंडिज इम एफ तैयार तो इ से हे कार संगे प्रोपोर्शनल डायरेक्टलि प्रोपोर्शनल टू रेट अफ चेन्ज अफ फ्लैक्स लिंकेज मैं इ प्रोपोर्शनल टू एन डिफाई बिटी एक्चुअल माइनस है माइनस है क्या लेंज लयर जो लेंज लो कि लेंज लो से पर आस समान माइनस डिफा एन डिफाई बिटी एन हम नम्बर अफ टन और डिफाई बिटी हम रेट अफ चेन्ज अफ फ्लैक्स तरह मैंने जो रेट अफ चेन्ज अफ फ्लैक्स जो इन्हें चेन्ज है जो फ्लैक्स लिंकेज बढ़ाए तो इम एफ इंडिज इम एफ इंडिज हो इम एफ इंडिज कार ऊपर डिपेंड कर नम्बर अफ टन जो धरो नम्बर अफ टन ये बढ़ाए इम एफ इंडिज बेसि हो जो रेट अफ चेन्ज अफ फ्लैक्स बढ़ाए मैं जो धरो ये बेसिड़ी घुराए कंडक्टर का रोटेट जो बेसि कर फिल्ड आज एखे जो एखे जो कयल का बेसि ताड़ाड़ी स्पीडे रोटेट कर तेल तक बेसि इम एफ इंडिज हो मैं एन स्पीड मैं जो घुराब तेसि रेट अफ फ्लैक्स काटते हैं तक बेसि इम एफ इंडिज हो नम्बर अफ टन बढ़ाले इम एफ इंडिज हो और जो मैगनेटिक फिल्ड का बढ़ा जो धरो ये मैगनेटिक फिल्ड तरह फिल्डर भैल्यूटा जो बढ़ाई जो धरो ये फिल्ड हम ओबार पर मीटर स्कोयर फिल्ड फ्लैक्स डेंसिटी ठीक है टेसला ठीक है से जो बढ़ाई तेल इम एफ इंडिज बेसि हो तेल प्रथम सेकेंड लय प्रूफ जब तपर हमें ये आसब सेकेंड लय प्रूफ डा तो सेकेंड लय प्रूफ मैंने सेकेंड लो जो दीजिए तेल धरो हमें धरल जो हमारे प्रूफ अफ सेकेंड लक्सप्लेंेशन जो बी सेकेंड लय प्रूफ डा एक्सप्लेंेशन जो बोली धरे नहीं एन नम्बर अफ टार्न आज एन हे नम्बर अफ टार्न धरे नहीं एन नम्बर अफ टार्न और इनिशियल फ्लैक्स धरे नहीं जे आमार, जे एक कयल एक कयले एन नम्बर अफ टार्न आ फ्लैक्स चेन्जेस हे फाइव वन प्रथम फ्लैक्स फाइव वन एवर और चेन्ज हो फाइव टू एवर ठीक है टी टाइम टी सेकेंडे से चेन्ज हो फ्लैक्स फाइव वन फाइव टू चेन्ज हो इनिशियल फ्लैक्स लिंकेज कत इनिशियल फ्लैक्स लिंकेज हो एन फाइव वन और फाइनल फ्लैक्स लिंकेज कत हो एन इंटू फाइव टू ठीक है तेल दुटोर मध्य डिफारेंस कत मान रेट अफ चेन्ज अफ फ्लैक्स कत जो बोली रेट अफ चेन्ज अफ फ्लैक्स हमार कत एन फाइव टू माइनस एन फाइव वन बी तेल फेरा फेराडे कि जो रेट अफ चेन्ज अफ फ्लैक्स इज डायरेक्टलि प्रोपोर्शनल टू द इम एफ इंडि फेराडे तई तो रेट अफ चेन्ज अफ फ्लैक्स जो हे डायरेक्टलि प्रोपोर्शनल टू इम एफ इंडि मैं इ प्रोपोर्शनल टू हमारे एन फाइव टू माइनस एन फाइव वन बी तेल से बोलते परि हमें जो एन इंटू हमें बोलते समान जो करी ये तेल के दीते के एन फाइव वन माइनस एन फाइव टू बी तर मैं के इंटू एन टा जो कमन दी फाइव टू माइनस फाइव वन बी ठीक है मान य कार संगे प्रोपोर्शनल ये नम्बर अफ टार्न और रेट अफ चेन्ज अफ फ्लैक्स से ही टाइम इ समान माइनस एन इंटू डि फाइव बिटी एपर माइनस एक सैन टा कि इंडिकेट कर माइनस सैन इंडिकेट कर जे ये जो इंडिउस टीम एफ टा जार जन हे इंडिउस टीम एफ कपोज कर मैं ये इंडिउस टीम एफ क्या हे हमें बीजे इंडिउ सी एम एफ हे इंडिउ सी एम एफ क्या हे ये फ्लैक्स मैगनेटा जो ये नहीं एलम सामने दिखे नीचे आस कल तक ये इम एफ इंडिउस हो फ्लैक्स लिंकेज कर तेल देखो जेहतु ये एन पोल आई कि लेंज लो सेटाई बोलते जे हमारे फ्लैक्स लिंकेज जेटार जन हेटा फ्लैक्स लिंकेज के बाधा दे मान डायरेक्शन अफ इंडिउ सी एम एफ इज सार्च दैट इट उल अलवेज अपोजेज द चेन्ज अफ कजिंग इनिट मैं डायरेक्शन और एम हो डायरेक्शन डिटारमाइन कर लेंज रो दिए मैं डायरेक्शन से दिखे है जो अपोज कर सब समय तेल धरो ये एन पोल होता जो हमें का नहीं आसब त फ्लैक्स लिंकेज बेसि हो क्यी कर बाधा देवार चेषा कर कज हे ये बाधा दीते हम इन्हें तेल एक सम सेम पोल तैरि होते तब तो बाधा दे सेम पोल हो तब तो रिपिल कर 
তাহলে এইখানে সেই জন্য এন পোল ওয়েজ ইন্ডিউস হয়ে যাবে একে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করবে এটাই লেঞ্জ লজ জন্য হচ্ছে আর যখন আমি দূরে নিয়ে চলে যাব তাহলে দূরে নিয়ে চলে গেলে কি হবে তাহলে ফ্লাক্স লিঙ্কেজ কমে যাবে তাহলে একে সেটা কাছে আনতে হবে অপোজ করতে হবে তাহলে সেইখানে এখানে এস পোল তৈরি হবে ঠিক আছে এটা আমি আগে যখন বলছিলাম তখন বলিনি তাহলে লেঞ্জ লো আমার কি বলছে তাহলে মাইনাস সাইন আমার কি ইন্ডিকেট করছে মাইনাস সাইন এখানে ইন্ডিকেট করছে আমার কি যে ইন্ডিউস ইএমএফের ডাইরেকশান ইন্ডিউস ইএমএফের ডাইরেকশান কোন দিক হবে যেটা ফিল্ডটাকে অপোজ করবে এই দিকে হবে যেদিকে ফিল্ডটাকে অপোজ করবে সেটা হচ্ছে ইন্ডিউস ইএমএফ ঠিক আছে এবার দেখো ইন্ডিউস ইএমএফ আমার দু ধরনের আছে একটাকে বলবো আমি স্ট্যাটিক ইন স্ট্যাটিক ইন্ডিউস ইএমএফ একটাকে বলবো ডাইনামিক ইন্ডিউস ইএমএফ আমার যে ইন্ডিউস ইএমএফ আমি বলছি তাহলে ইন্ডিউস ইএমএফ দু ধরনের হয় একটাকে বলবো স্ট্যাটিক ইন্ডিউস ডিএমএফ একটাকে বলবো ডাইনামিক ইন্ডিউস ডিএমএফ ঠিক আছে তাহলে প্রথমে আসবো আমি স্ট্যাটিক ইন্ডিউস ইএমএফ বা প্রথমে ধরো ডাইনামিকই এলাম ডাইনামিক ইন্ডিউস ইএমএফ ডাইনামিক ইন্ডিউস ইএমএফ তাহলে কি বলছে কখন যখন আমার দুটো কারেন্ট হতে পারে একটার সময় ফিল্ডটা আমার কি বললাম যে একটা কেস হতে পারে ফিল্ড স্টেশনারি কন্ডাক্টার রোটেট করছে যেমন এইখানে ফিল্ডটা স্টেশনারি আছে কন্ডাক্টার রোটেট করছে তখন যে ইন্ডিউস ইএমএফ হবে তখন সেটাকে বলবো ডাইনামিক্যাল ইন্ডিউস ইএমএফ যদি ফিল্ডটা আমার ফিক্স থাকে কন্ডাক্টারটা রোটেট খুব ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট ভালো করে বুঝে রাখো যদি ফিল্ডটা আমার ফিক্স থাকে এবং কন্ডাক্টারটা রোটেট করে তখন যে ইন্ডিউস ইএমএফটা হবে সেটাকে বলবো ডাইনামিক্যাল ইন্ডিউস ইএমএফ আর যদি আমার উল্টোটা হয় যে ফিল্ডটা আমার ঘুরছে কন্ডাক্টারটা ফিক্সড আছে তখন যে ইন্ডিউস ইএমএফ সেটাকে বলো স্ট্যাটিং ইন্ডিউস ইএমএফ এই ডাইনামিক্যাল ইন্ডিউস ইএমএফ ডিসি জেনারেটারে দেখা যায় ডিসি জেনারেটারে মনে রাখবে ডাইনামিক ইন্ডিউস ইএমএফ ডিসি জেনারেটারে দেখা যায় ঠিক আছে ডিসি জেনারেটারে কি ফিল্ডটা ফিক্স থাকে কন্ডাক্টারে রোটেট করে আর স্ট্যাটিক ইন্ডিউস ইএমএফ দেখা যায় ট্রান্সফর্মারে তাহলে আমরা কি বলবো কোথায় দেখা যায় ট্রান্সফর্মারে তাহলে সেকেন্ড কেসে মানে স্ট্যাটিক ইন্ডিউস ইএমএফ কি বলছি যে কন্ডাক্টার বা কয়েল রিমেন স্টেশনারি আর কি হচ্ছে কিন্তু ফ্লাক্স লিঙ্কেজ চেঞ্জ হচ্ছে কন্ডাক্টার বা কয়েলটা স্টেশনারি থাকছে কিন্তু ফ্লাক্স লিঙ্কেজটা চেঞ্জ হচ্ছে তখন সেটাকে বলবো আমি কি স্ট্যাটিক ইন্ডিউস ইএমএফ স্ট্যাটিক ইন্ডিউস ইএমএফ দু ধরনের দুটো হয় একটাকে বলবো আমরা স্ট্যাটিক ইন্ডিউস ইএমএফ স্ট্যাটিক্যালি ইন্ডিউস ইএমএফ আমার দু ধরনের হয় একটাকে আমি বলবো সেলফ ইন্ডিউস ইএমএফ আর একটাকে বলবো আমি মিউচুয়াল ইন্ডিউস ইএমএফ ট্রান্সফর্মারে দেখা যায় মিউচুয়াল ইন্ডিউস ইএমএফ তাহলে স্ট্যাটিক ইন্ডিউস ইএমএফ এর একটা উদাহরণ হচ্ছে আমার কি উদাহরণ আমার হচ্ছে একটা ট্রান্সফর্মার আর ডাইনামিক হলো জেনারেটার খুব পরে পরীক্ষা চাকরির পরীক্ষাতে ডিসি ডিসি জেনারেটার কি ইন্ডিউস ইএমএফ হয় ডাইনামিক ইন্ডিউস ইএমএফ তাহলে দেখো ফার্স্ট কেস আমি বলছি যে সেলফ ইন্ডিউস ইএমএফ বা মিউচুয়াল ইন্ডিউস ইএমএফ প্রথম আমি সেলফ ইন্ডিউস ইএমএফ এই যাই সেলফ ইন্ডিউস ইএমএফ কে কখন বলবো ধরো একটা কয়েল আছে একটা কয়েল আছে এইখানে আমি ওয়াইন্ডিং করেছি এইখানে ওয়াইন্ডিং করে এখানে কারেন্ট ফ্লো করছি আই ওয়ান কারেন্ট ঢুকছে এখানে আই টু কারেন্ট বেরোচ্ছে তাহলে এর চারিদিকে ফিল্ড হবে এর চারিদিকে যখন এটা কারেন্ট ক্যারিং কন্ডাক্টার একটা কারেন্ট করবে তখন তার চারিদিকে ইলেকট্রোম্যাটিক ফিল্ড তৈরি হবে যে ইলেকট্রোম্যাটিক ফিল্ডটা মুভ করবে ঠিক আছে এখানে চারিদিকে কি তৈরি হবে ফিল্ড তৈরি হবে ছবিটা একটু কিরকম হয়ে গেল ঠিক আছে ইলেকট্রোম্যাটিক ফিল্ড তৈরি হবে তাহলে দেখো সেলফ ইন্ডিউস ইএমএফ কি হবে কাকে বলছে যখন ইন্ডিউস ইএমএফ আমার কয়েলে শুধুমাত্র চেঞ্জ ফ্লাক্স চেঞ্জের জন্য হবে ধরো এইখানে কারেন্ট ফ্লো করছি তাহলে ফ্লাক্সটা চেঞ্জ হচ্ছে তাহলে যখন আমার ইন্ডিউসড ইএমএফটা ফ্লাক্স চেঞ্জের জন্য হবে তখন যে ইন্ডিউস ইএমএফটাকে বলবো সেটাকে বলবো সেলফ ইন্ডিউস ইএমএফ ঠিক আছে আর যখন ইন্ডিউস ইএমএফটা ধরো এখানে আমি কারেন্ট ফ্লো করছি তাহলে কারেন্ট যদি বাড়াই কারেন্ট যদি বাড়াই তাহলে কি হবে চেঞ্জ অফ ফ্লাক্সটা লিঙ্কটা বেশি করবে ফ্লাক্স লিঙ্কেজ বেশি হবে আর কারেন্ট যদি কমায় তাহলে ফ্লাক্স লিঙ্কেজ কম হবে তাহলে যত ফ্লাক্স লিঙ্কেজ বেশি হবে তত ইএমএফ ইন্ডিউস হবে মানে ইএমএফ ইন্ডিউস ফ্লাক্স লিঙ্কেজ বেশি হলে ইএমএফ ইন্ডিউস হবে আর ফ্লাক্স লিঙ্কেজ ডিপেন্ড করছে কারেন্টের উপরে তার মানে যদি কারেন্ট বাড়ায় তাহলে ফ্লাক্স লিঙ্কেজ বেশি হবে ইএমএফ বেশি হবে আর কারেন্ট কমালে ফ্লাক্স লিঙ্কেজ কম হবে ইএমএফ কম হবে ঠিক আছে কিন্তু ডাইরেকশন এই ইএমএফ এর ডাইরেকশনটা লেজ লো অনুসারে অপোজ করবে যেটার জন্য হচ্ছে সেটাকে অপোজ করবে সেটা আলাদা কথা ঠিক আছে কিন্তু কারেন্ট বাড়ালে ইএমএফ ইন্ডিউস তাহলে এই ইন্ডিউস
ফিল ফ্লাক্সটা লিঙ্কেজ যা কয়েলটা ফিক্স আছে কিন্তু ফিল ফ্লাক্সের লিঙ্কেজটা ডিপেন্ড করছে কার উপর কারেন্টের ভ্যালুর উপর কারেন্ট বাড়ালে লিঙ্কেজ বাড়ছে কারেন্ট কমালে লিঙ্কেজ কমছে ঠিক আছে সেই জন্য এটা হচ্ছে স্ট্যাটিক ইন্ডিউস ডিএমএফ আর স্ট্যাটিক ইন্ডিউস ডিএমএ মধ্যে সেলফ ইন্ডিউস ডিএমএফ ঠিক আছে আর মিউচুয়াল ইন্ডিউস ডিএমএফ ধরো মিউচুয়াল বলতে গেলে ধরো আমি ধরো এখানে একটা কয়েল আছে এ একটা কয়েল আছে বি এখানে আমি একটা রেজিস্টেন্স নিয়ে একটা ভোল্টেজ আমি অ্যাপ্লাই করলাম আর এইখানে একটা গ্যালভেনোমিটার লাগালাম তাহলে এইখানে যখন আমি সুইচটা অন করব তাহলে এইখানে সুইচটা অন করার সাথে সাথে এ কি করবে এই কয়েলে কিছু ফ্লাক্স লিঙ্কেজ করবে এই কয়েলে ফ্লাক্স লিঙ্কেজ করছে ঠিক আছে মানে যখন আমি এ কয়েলে কি করছি যখন আমি এ কয়েলে কারেন্ট বাড়াচ্ছি যখন এইখানে ম্যাগনেটিক ফিল্ড সেট আপ হচ্ছে তাহলে এই ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা বি কয়েলে লিঙ্ক করছে সেই জন্য বি কয়েলে একটা ইএমএ পিন্ডিউস হচ্ছে তাহলে বি কয়েলে ইএমএ পিন্ডিউস কার জন্য হচ্ছে এ কয়েলের জন্য হচ্ছে সেই জন্য এই ইন্ডিউসটা কি হবে মিউচুয়াল ইন্ডিউস ডিএমএ বলে বা উল্টোটাও বলতে পারি যদি ধরো আমি এ কয়েলে যদি একটা গ্যালভেনোমিটার লাগিয়ে দিই গ্যালভেনোমিটার বি কয়েলে আমি একটা রেজিস্টেন্স লাগিয়ে একটা ইএমএ বা ব্যাটারি ইউজ করি এবারে যদি বি কয়েলের ভোল্টেজটা বাড়ায় তাহলে বি কয়েলটা থেকে কি করবে কে কয়েলে ফ্লাক্স লিঙ্কেজ করবে এই লিঙ্কেজ করার জন্য বি কয়েলে একটা ইএমএ পিন্ডিউস হবে সেটা হবে কি আমার ইন্ডিউস ডিএমএ সেটা হচ্ছে আমার কি ইন্ডিউস ডিএম হবে সেটা হবে আমার মিউচুয়াল ইন্ডিউস ডিএমএ বোঝা গেল স্ট্যাটিক ইন্ডিউস ডিএম এবার মিউচুয়াল ইন্ডিউস ডিএম বললাম এবারে আমি কতগুলো ল বলবো দুটো ল যেটা সম্পর্কে আগের দিনে আমি আলোচনা করেছি ফ্লেমিং রাইট হ্যান্ড রুল যে ইন্ডিউস ডিএম এফ যেটা ফ্লেমিং লেফট প্রথম বলো রাইট হ্যান্ড রুল ফ্লেমিং রাইট হ্যান্ড রুল কি বলছে যে ইফ উই স্ট্রেস আওয়ার ফোর ফিঙ্গার মিডিল ফিঙ্গার অ্যান্ড থাম সাচ এ ওয়ে দ্যাট দে শুড মেক অ্যান অ্যাঙ্গেল উইথ নাইনটি ডিগ্রি ইচ তিনটা আমি স্ট্রেচ করছি থাম বলছে ভালো করে বোঝো দুটো যে ফ্লেমিং রাইট হ্যান্ড রুল হচ্ছে জেনারেটারের রুল আর লেফট হ্যান্ড রুল মোটর রুল যদি আমি ফোর ফিঙ্গার মিডিল ফিঙ্গারের থাম আমি যদি স্ট্রেচ করি যদি ফোর ফিঙ্গার ডিটারমাইন করে ম্যাগনেটিক ফিল্ড আর থাম ডিটার ফোর ফিঙ্গার যদি অ্যালং দ্য ডাইরেকশন অফ ম্যাগনেটিক ফিল্ড হয় আর মিডিল ফিঙ্গার অ্যালং দ্য ডাইরেকশন এই থাম অ্যালং দ্য ডাইরেকশন অফ দ্য মোশন হয় তাহলে মিডিল ফিঙ্গার অ্যালং দ্য ডাইরেকশন অফ দ্য কারেন্ট হবে বোঝা গেল ফোর এটা হচ্ছে তাহলে জেনারেটারে কি মেকানিক্যাল এনার্জি থেকে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি পাবো তাহলে মেকানিক্যাল এনার্জি কে দেবে মেকানিক্যাল এনার্জি দিতে গেলে ফিল্ড দেবে আর মোশন দেবে তাহলে কারেন্ট পাবো সেটা জেনারেটার মেকানিক্যাল এনার্জি তাহলে ফোর ফিঙ্গার যদি তিনটাকে স্ট্রেচ করি নাইনটি ডিগ্রি থাকে ফোর ফিঙ্গার যদি তাহলে কি হয় ফ্লা ফিল্ড হয় থাম যদি মোশন হয় মিডিল ফিঙ্গার হবে কারেন্ট আর মোটর প্রিন্সিপাল হচ্ছে লেফট হ্যান্ড রুল লেফট হ্যান্ড রুলে কি থাকে মোটর মোটরে মানে কি দেবো মেকানিক্যাল মেকান ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি থেকে মেকানিক্যাল মানে এটা যদি তোমার ফিল্ড হয় থাম থাম এই ফোর ফিঙ্গার যদি ফিল্ডের ডাইরেকশন হয় মিডিল ফিঙ্গার যদি কারেন্টের ডাইরেকশন হয় তাহলে থাম হবে ইন্ডিউস ডিএম এফ এর ডাইরেকশন সেটা হচ্ছে লেফট হ্যান্ড রুল তাহলে লেফট হ্যান্ড রুলে যখন বলবে তাহলে আমি যদি রাইট হ্যান্ড রুল বলে কি বলবো যে ইফ হুই স্ট্রেস আওয়ার ফোর ফিঙ্গার মিডিল ফিঙ্গার অ্যান্ড থাম হুইচ আর নাইনটি ডিগ্রি হুইচ আর রাইট অ্যাঙ্গেল বা নাইনটি ডিগ্রি ইচ আদার দেন ইফ রাইট হ্যান্ড থাম টুয়ার্ডস দ্য ডাইরেকশন রাইট হ্যান্ড থাম টুয়ার্ডস দ্য ডাইরেকশন অফ দ্য মোশন অ্যান্ড ফোর ফিঙ্গার ইজ টুয়ার্ডস দ্য ডাইরেকশন অফ দ্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড দেন দ্য মিডিল ফিঙ্গার শোস দ্য ডাইরেকশন অফ দ্য ইন্ডিউসড ইএমএফ ঠিক আছে আর লেফট হ্যান্ড রুল কি বলবো ইফ উই স্ট্রেচ আওয়ার ফোর ফিঙ্গার মিডিল ফিঙ্গার অ্যান্ড থাম টু নাইনটি ডিগ্রি ইচ আদার ইফ ফোর ফিঙ্গার ইফ দ্য ফোর ফিঙ্গার ইজ টুয়ার্ডস দ্য ডাইরেকশন অফ দ্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড অ্যান্ড মিডিল ফিঙ্গার ইজ টুয়ার্ডস দ্য ডাইরেকশন অফ দ্য কারেন্ট দেন থাম ইন্ডিউস থ্রাম ইন্ডিকেট দ্য ডাইরেকশন অফ দ্য মোশন ঠিক আছে এটা হচ্ছে মোটর প্রিন্সিপাল কাজ করে মোটর ফ্লেমিং লেফট হ্যান্ড রুলে কাজ করে আর জেনারেটার ফ্লেমিং লাইট হ্যান্ড রুলে কাজ করে ঠিক আছে এরপর পরে যে ব্যাপারটা নেক্সট ক্লাসে আমি আলোচনা করব থ্যাংক ইউ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবে লাইক করবে আর সবাইকে শেয়ার করবে ভিডিওটা